वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक आज हम बनाएंगे बरवा भिंडी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूले जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री तो बरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है भिंडी को मैंने अच्छे से धो के फिर साफ कपड़े से पोंच लिया है जिससे हम जब सब्जी बनाए तब ये चिपचिपी ना बने तो इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल ड्राई बनेगी तड़के में डालने के लिए और मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए एक कटोरी जितना मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है चार टेबल जितना मैंने बेसन लिया है सूखे मसाले में देख लेते तो स्वाद अनुसार नमक एक टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर आधी टीस्पून हल्दी पाउडर वन फोर टीस्पून गरम मसाला और तीन हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा की मैंने पेस्ट ले ली है थोड़ी सी हम हींग लेंगे छोटा टुकड़ा मैंने नींबू का लिया है और ये मैंने एक टेबल जितनी चीनी ली है ये ऑप्शनल है थोड़े से मैंने तिल लिए है एक टीस्पून जितने और दो टेबलस्पून मैंने बुने हुए सिंगदाने का पाउडर लिया है तो सबसे पहले हम भिंडी को काट के तैयार कर देंगे तो मैंने ऊपर का ये भाग निकाल के इस तरह से हम बीच में कट लगा लेंगे और कट हमें ऊपर की तरफ ही लगाना है और अगर आपको अंदर से बीज निकालना हो तो आप निकाल सकते हो लेकिन मैंने भिंडी छोटी छोटी ली है तो इसमें कम बीज होते है छोटे छोटे बीज होते है तो इस तरह से हम सारी भिंडी में कट लगा लेंगे तो मैंने सारी भिंडी को कट लगा के तैयार कर लिया है तो अभी हम मसाला तैयार कर लेंगे स्टफिंग का तो मैंने ये चार टेबलस्पून बेसन एक बाउल में ले लिया है और जो सूखे मसाले हमने लिए है वो भी ले लेंगे सिंगदाने का पाउडर चीनी और ये जो सूखे मसाले हमने लिए थे और अदरक मिर्ची की पेस्ट भी मैंने ले ली है अगर आपको लहसुन चाहिए तो लहसुन भी आप कूट के डाल सकते हो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और अभी हम नींबू का रस भी डाल देंगे नींबू का रस के वजह आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें तल का और सिंगदाने का पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो अभी मैं एक टी जितना तेल डाल दूंगी हम मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो ये हमारा स्टफिंग का मसाला रेडी हो गया है तो अभी हम भिंडी में भर देंगे तो भिंडी हमने ऑलरेडी पहले ही कट कर ली है तो अभी हम इसे इस तरह से खोल के बीच में भर देंगे अंदर तक हमें भरना है ये भिंडी की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको चीनी का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो इस तरह से मैं सारी भिंडी भर के तैयार कर लूंगी बहुत ही आसानी से ये भर जाती है हमें ये सब्जी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकानी है तो मैं सारी भिंडी इस तरह से भर के तैयार कर लेती हूँ तो सारी भिंडी हमारी भर के रेडी हो चुकी है तो अभी हम इसमें तड़का लगा लेंगे और ये जो मसाला बचा है वो भी हम लास्ट में यूज कर लेंगे तो मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है इसमें मैंने दो टेबलस्पून तेल डाल लिया है और हींग डाल देंगे हींग अच्छे से क्रैकर हो चुकी है तो अभी हम इसमें भिंडी डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम हिलाएंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे तो चार से पांच मिनट तक मैं इसे ढक देती हूँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है चार से पांच मिनट हो चुके हैं अभी एक बार हम इसे इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढक के इसे पकाएंगे 
तो फिर से मैं दो से तीन मिनट तक पकाऊंगी दो से तीन मिनट और हो चुके हैं और एक बार मैं फिर से इसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर से मैं ढक लेती हूँ फिर से मैंने दो से तीन मिनट पका लिया था दो से तीन मिनट के बाद मैंने फिर से इसे मिक्स कर लिया है जैसे जैसे ये पकने को आएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा फिर से हम ढक लेंगे दो से तीन मिनट और पका ली है मैंने आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है तो अभी हमारी भिंडी पकने को आई है तो अभी हम इसमें ये जो मसाला है वो भी डाल देंगे जिससे जो हमने बेसन लिया है वो कच्चा है तो वो भी साथ में पक जाएगा और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे और तीन से चार मिनट पकाएंगे जिससे हमारा जो कच्चा बेसन है वो भी पक जाएगा तो अभी स्लो फ्लेम पे हम तीन से चार मिनट तक पकाएंगे तीन से चार मिनट हो चुके हैं तो मैं एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेती हूँ अगर आपको ये ड्राई मसाला ऊपर पसंद ना हो तो इस, इसे आप एवॉइड कर सकते हो फिर से हम दो से तीन मिनट तक पकाएंगे दो से तीन मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे और दो से तीन मिनट के बाद हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है अभी हम एक दो मिनट तक ऐसा खुला ही पकाएंगे और बाद में हम गैस बंद करके इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे हम जब भी बरवा भिंडी बनाए तो हमें भिंडी छोटी छोटी लेनी चाहिए जिससे जल्दी से पक जाए तो दो मिनट मैंने खुला ही पकाया था और हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है तो मैं अभी गैस बंद करके इसे सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ तो तैयार है हमारी बरवा भिंडी आप इसे रोटी के साथ पूरी के साथ या बाकरी के साथ खा सकते हो ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद